ഹലോ ഹായ് വെൽക്കം ബോൾ ടു വാരിയസ് ലൂഡ് പിടിച്ചു ദിസ് വിസ് യുവർ കിരൺ കൊണ്ടുമൂർ യെസ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് 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 ബാക്ക് ഉണ്ട് സോ നാക്കു ട്വന്റി പേഴ്സണൽ പനുൽ കാവച്ചു ഇത്ര എത്ര കാവച്ചു ഡ്യൂട്ടീസ് കാവച്ചു ട്രെയിനിങ്സ് കാവച്ചു വീട്ടിൻ്റെ വല്ല റാലക്ക് പോയാനും ബട്ട് ചാനാ കോമെൻറ്റ്സ് കാണിയണ്ടി വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് കാണിയണ്ടി സർ ഏണ്ടി അസൽ ഏമി ഒക്കെ വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യട്ടലേരു മാ പ്രിപ്പറേഷൻ കൊഞ്ചം അതിഥിഗാ ഉണ്ടി അണ്ടുണ്ടാരു സോ മരി നാക്കു മെസ്സേജ് ചൂസ്തേ കൺസിസ്റ്റൻസി മിസ് അവുന്നട്ടുകാ അനിപ്പിസ്തു മരി പ്രിപ്പറേഷനിലോ കൺസിസ്റ്റൻസി മിസ് കാണാനൊക്കെ രക്കരക്കല കാരണം ഉണ്ടായി സോ ഒക്കെ ഗോൾലേ റീച്ച് കാണാനൊക്കെ ഡെഫിനറ്റുകാ ജീവിതത്തിലോ അനേക രക്കമായിട്ട് അഡ്ഡങ്കുലേ എതിർത്തു എതിരവുണ്ടായി ഖച്ചിതങ്ങാ ഹഡീൽസ് അന്നെ ദാട്ടുകൊണ്ട് വെള്ള തപ്പതി ഇങ്ങനെ സോ മനം ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെഫിനറ്റുകാ ഇക്കട ഹഡീൽ വെച്ചിന് കഥ നീ ആകിപ്പോത്താനോ സോ ഇലാ ഹഡീൽ ഇന്ത ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇവന്നി കാദു കാരണം ഇല്ല ഏ സമസ്യലുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി മിസ് കാകുണ്ട ചദവേ വാല്ലേ വിജേതല ഉത്തര അത് വിഷയം ഗുർത്തു പെട്ടുകൊണ്ട് അണ്ട് മിക്ക ഒരു ചിന്ന പേഴ്സൺ ഗുരിച്ച് ഒരു സ്റ്റോറി ചെപ്താനണ്ട് സോ ഒരു സോൾജർ ഗുരിച്ച് ചെപ്താനോ ഒരുസാരി വിനണ്ട് വിന തരവത കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എലാ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാലി ഒരു സക്സസ് സാധിച്ചാലേ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ത കഷ്ടപ്പെടുത്താടു എന്നീ അഡ്ഡങ്കുലെ എതിരായ എലാ എതിർക്കോവാലി സോ മനുഷ്യ അണ്ടേ ഇല ഉണ്ടാല ഇല ഉണ്ടേനേ സക്സസ് സാധിസ്താമെന്ന വിഷയം മീ കമ്പൽസറി തെളിയിച്ചെയ്യാലി റൈറ്റ് ഹംഗേരി ദേശം അണ്ടി ഓൾറെഡി നേ ഒക്കെസാരി ചെപ്പാനു വെരി ലോങ് ബാക്ക് ചെപ്പാൻ അത് മാറി എന്തോ ചൂസാരോ തെളിയു ബട്ട് മല്ലൊക്കെസാരി ഇപ്പോൾ ചെപ്പാവൽസിനുവേണ്ടി സന്ദർഭം കാബട്ടി ഖച്ചിതങ്ങ ചെപ്പ് തീരാൽസിന് ഹംഗേരി ദേശാനിക്ക് ചെന്നേ ഒരു സോൾജർ അണ്ടി സോൾജർ പേര് തറവാ ചെപ്താൻ ഞാൻ സോ തറവാ മീ ചതവണ്ടി ആ സോൾജർ വെച്ച് ബാണ്ടുന്ന സ്റ്റോറി സോ ഹംഗേരി ദേശാനിക്ക് ചെന്നേ ഒരു സോൾജർ സോ ബെസ്റ്റ് ഷൂട്ടർ അണ്ടി ബെസ്റ്റ് അണ്ടി ബെസ്റ്റ് ഷൂട്ടർ സോ അക്കട ആ കൺട്രീലോ എക്കട ഗെയിംസ് പെട്ടന ഡെഫിനറ്റ് ഒളിമ്പിക്സ് അങ്ങനെ ഗെയിംസ് ഏതാണ് പെടുത്തേ ഖച്ചിതങ്ങ ഷൂട്ടിങ്ങിലോ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഏതാണ് ഈ പേഴ്സൺ കൊട്ടാൽസിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ് സോ അത് അവിടെ വെല്ലാടെ ഇങ്ങ കമ്പൽസറി മെഡൽ രാവാൽസിൻ്റെ അലാണ്ടി പേഴ്സൺ സോ തനക്കൊക്ക ഡ്രീം ഉണ്ടി ഒക്കെ കല ഏട്ടി അട്ടേ നേനു ഓൺലി നേ ഇക്കട ഏട്ടി ഓൺലി മാ കൺട്രിക്ക് ഒക്കെ തെളിസേ അല്ല ഡെഫിനറ്റ്ഗാ പ്രപഞ്ചമോ നേനേണ്ടി നാ ഷൂട്ടിങ് എന്ത പെർഫെക്റ്റ്ഗാ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് വിഷയം അന്തർക്കി തെളിയാൽ സോ അന്തർക്കി തെളിയാലേണ്ടി ഉണ്ട് വേൾഡ് ലെവൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഏവൈതെ അക്കട പാൽഗുണാ സോ ഒളിമ്പിക്സ് മനക്ക് അന്തർക്കി തെളിസിൻ്റെ ഒളിമ്പിക്സ് ജി കെ ലോട ക്വസ്റ്റൻ എടുത്തുണ്ട് മരി ഒളിമ്പിക്സ്ലോ പാൽഗുണ നേനു ഗോൾഡ് മെഡൽ കൊടുത്ത് നേ പ്രപഞ്ചാനെ തെളിസാ സോ ഇക്കടേ ഉണ്ട് ഇക്കടേ ഇക്കടേ ഉണ്ട് പോതാണ് ഇക്കടേ നാ പ്രയലക മാത്രമേ തെളിസുന്നാണ് കൊണ്ട് റൈറ്റ് സോ തൻ പേര് ചെപ്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സോ തന പേര് വെച്ചേ ടെക്കോക് കറോലി സോ എൻ്റെ കറോലി കറോലി അനെ ചെപ്പുന്നു കറോലി തന പേര് കറോലി ടെക്കാക്ക് അണ്ടാ സോ ഈ കറോലി ടെക്കാക്ക് സാർ ഐറ്റ് ഇങ്ക ഒളിമ്പിക്സ് ലോ എട്ട്ലൈന ഗോൾഡ് മെഡൽ കൊട്ടാലി ഇതി നാ ടാർഗെറ്റ് അനേസി സോ തന പ്രിപറേഷൻ അണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് തെൽസ് കറി ഇങ്ക എന്ത കഷ്ടം ഉണ്ടുന്നു ഇൻടി അതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തു ഉണ്ടാ സോ ദ തന ഒക്ക ബെസ്റ്റ് ഹാൻഡ് നാ ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇതേ തന്നു ഇതി ബെസ്റ്റ് ഹാൻഡ് പ്രപഞ്ചാനി തെളിയാലി സോ നേനു ഷൂട്ട് ചെയ്യാനണ്ടേ തഗലാൽസി അന്തേ അണ്ടട്ട് പ്രാക്ടീസ് ബാഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഏമൈന്നണ്ടേ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻലോ ഇലാ ഒക്ക ആർമി ക്യാമ്പ് അയിന ഗ്രനേഡ് പാടിന്ന് ത റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പോയിന്നണ്ടേ ഇൻ കേസ് മനമേ ഉന്ന ആ പ്ലേസ്ലോ മനമേ ഉന്ന ഏം ചെയ്യാമണ്ടി ചല ഡ്രാപ്പ് നാ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തോട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നാ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എഗിരിപ്പോയിന്ന് ഇങ്ങനെ നേ എല ഗന്നെ എല പട്ടുകൊണ്ടാണ് എല ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സോ എക്കടൈനാ ഗുർത്തു പെട്ടുകൊണ്ട് ഒക്കെ സിറ്റുവേഷൻലോ മനം ഏ രകംഗാ ആലോചിസ്തുണ്ടാം സോ ഡെഫിനറ്റ് ആ സിറ്റുവേഷൻലോ രണ്ട് ഉണ്ടായി മൈൻഡ് സെറ്റ് അനേ ഒരു പോസിറ്റീവ്ഗാ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോത് നെഗറ്റീവ്ഗാ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രകാലുകൾ ആലോചിച്ചിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നെഗറ്റീവ്ഗാ എവരൈറ്റ് ആലോചിസ്താരോ ആ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻലോ അക്കടെ ഡ്രോപ്പ് ആയിപ്പോത്താർ ഇങ്ങനെ വാ ലൈഫ് അക്കടെ എൻഡ് ആയിപ്പോത്തുണ്ട് സോ എവരൈറ്റ് ആ സിറ്റുവേഷൻലോ സ്ട്രോങ്ഗാ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ്ഗാ ആലോചിസ്താരോ പോസിറ്റീവ് എപ്പോഴും എല്ലാ ആലോചിസ്താം സർ മാ അതെനിക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡേ കഥ പിസ്റ്റൽ പട്ടുകുന്നത് റ
బట్ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి నేను కూడా మీకు కాంపిటీటర్ నేను కూడా నిలబడతాను అంటే తను చూసి అందరూ నవ్వారు ఫస్ట్ నవ్విన తర్వాత వీళ్ళ నవ్వు వెనక తను నవ్వు తను కూడా చిన్నగా నవ్వుకున్నాడు సో తను ఈ వన్ ఇయర్ థర్టీ ఎయిట్ టు థర్టీ నైన్ వరకు వన్ ఇయర్ చాలా అంటే చాలా కష్టపడి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ని బాగా ట్రైన్ చేసుకున్నాడు షూటింగ్ రాయిట్ ఇక్కడ కాంపిటీషన్ అయిపోయింది అల్టిమేట్గా కెరోలీకి గెలిచాడు కెరోలీకి గోల్డ్ మెడల్ రావడం జరిగింది ఓన్లీ నేషనల్ ఒలింపిక్స్ సో బట్ తన టార్గెట్ ఏంటండి ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్స్ సో ఇప్పుడు మనకి డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ పడింది కొన్ని పోస్టులు కదా అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఆగిపోతాం అక్కడే ఆగిపోతాం రైట్ కొన్నిట్లో కూడా నేను కొట్టగలను అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ముందుకు వెళ్ళు చదువుకుంటూ వెళ్ళాము ఖచ్చితంగా కొట్టగలుగుతాం రైట్ తన టార్గెట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒలింపిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ కొట్టాలి రైట్ ఇంకా తనది అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ ఫార్టీలో ఒలింపిక్స్ అయితే సో ఇక్కడ మన నైన్టీన్ థర్టీ మళ్ళీ వన్ ఇయర్ కష్టపడ్డా అండి మళ్ళీ వన్ ఇయర్ లెఫ్ట్ అండి ఫుల్లీ ట్రై చేశాడు నైన్టీన్ ఫార్టీలో ఎట్లయినా గోల్డ్ మెడల్ కొట్టాలని ఒలింపిక్స్ దగ్గర పడ్డాయి ఇంకా తను ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు రైట్ ఖచ్చితంగా ఒలింపిక్స్ అయితే ఖచ్చితంగా గోల్డ్ మెడల్ కొడతా అని కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఉన్నాడు బట్ బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే అప్పుడే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ విపరీతంగా అయింది ఒలింపిక్స్ రద్దు చేశారు ఫుల్ డిసప్పాయింట్మెంట్ అరే నేను ఇంత ట్రైన్ అయ్యాను ఏంటి మళ్ళీ ఒలింపిక్స్ రద్దు అయిపోయాయి రద్దు పోస్ట్ పోన్ కూడా కాదండి రద్దు అయిపోయాయి రైట్ ఇంకా అయ్యర్ ఒలింపిక్స్ ఉండదు మళ్ళీ డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు బట్ మళ్ళీ వెంటనే తీరుకున్నాడు నెక్స్ట్ అయిన ఒలింపిక్స్ అయితే కదా నేను కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటైన్ చేస్తేనే నేను నెక్స్ట్ అనేది గెట్ ఆన్ కాగలుగుతాను నెక్స్ట్ గోల్డ్ మెడల్ కొట్టగలుగుతాను రైట్ ఇప్పుడు డిఎస్సి పోస్ట్ పోన్ అయింది పోస్ట్ పోన్ అయితే ఏంటి పోస్ట్ పోన్ అయింది కదా చాలా డ్రాప్ అంతే అది నెగిటివ్ ఆలోచన కెరోలి ఎలా ఆలోచన నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్కి నేను గోల్డ్ మెడల్ కొట్టగలుగుతాను రైట్ మీకు అనుకుంటుండొచ్చు అండి మీరు సార్ ముచ్చట చెప్తాడు చాలా చెప్తాడు అనుకుంటుండొచ్చు బట్ కన్సిస్టెన్సీ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు అనేటువంటి విషయం మీకు తెలియాలి రైట్ కరోలి నెక్స్ట్ వెంటనే ఇంకా సాధన చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్ అంటే మళ్ళీ ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ కదా ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్ అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఫార్టీ ఫోర్లో మళ్ళీ ఒలింపిక్స్ కావాల్సి ఉంటుంది రైట్ మళ్ళీ ఫోర్ ఇయర్స్ బాగా సాధన చేశాడు రైట్ మళ్ళీ ఒలింపిక్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యాడు ఈసారి ఖచ్చితంగా గోల్డ్ మెడల్ నాదే ఎందుకంటే కన్సిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ అయ్యింది సెకండ్ వరల్డ్ వార్ స్టార్ట్ కాగానే మళ్ళీ ఒలింపిక్స్ రద్దాయి ఇంకా చూడండి కెరోలి ఇంకెంత డిసప్పాయింట్మెంట్ కాదు ఒకసారి కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు ఎనిమిది సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశాడు గోల్డ్ మెడల్ కోసం ఎనిమిది సంవత్సరాలు కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు కష్టపడుతూ ఉన్నాడు అయినా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్లో రద్దు అయిపోయింది నైన్టీన్ ఫార్టీలో రద్దు అయిపోయింది సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇంకా వదిలిపెట్టేశారు కదా మనమైతే నేను ఇన్కేస్ మనం ఆ సిచ్యువేషన్లో డెఫినెట్గా నెగిటివ్ యాంగిల్లోనే ఆలోచిస్తాం అప్పటికి ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్డ్ అయ్యాడు ఆల్రెడీ సో నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ అంటే మనకి ఏజ్తో పాటుగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక రకమైన సాచురేషన్ వచ్చేస్తుంది ఏజ్ వచ్చేస్తుంది కదా ఇంకేం ప్రిపేర్ అవుతాము ఏంటి ఇలా ఉంది సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఇలా ఉంది బ్యాడ్గా ఉంది రద్దు అవుతూ ఉంది పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది అసలు అవుతుందా కాదు అవుతుందా కాదా కాదు కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తున్నావా కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తున్నావా కంటిన్యూటీలో ఉందా ప్రిపరేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకో రైట్ ఇక్కడ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్లో రద్దు అయిపోయాయండి మళ్ళీ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తోటి సో మళ్ళీ ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలి కరోలి మళ్ళీ ఫోర్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేయాలి ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ కోసం వెయిట్ చేయాలి సో ఈ లోగా కొత్త కొత్త షూటర్స్ వస్తుంటారు యంగ్స్టర్స్ వస్తుంటారు వాళ్ళతో కంపీట్ కావాలి తనకు ఉన్నది రైట్ హ్యాండ్ పోయింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తోటి ఒక్కటే ఉంది ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నాడు సో కాబట్టి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు రైట్ ఐ వెయిట్ ఫర్ ఫోర్ మోర్ ఇయర్స్ అన్నట్టుగా ఇంకా నాలుగు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశాడు సో ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్కి వచ్చాడు సో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టెన్ ఇయర్స్ సో ఏ మాత్రం తన యొక్క ప్రాక్టీస్ మిస్ చేయకుండా తన కన్సిస్టెన్సీ మిస్ చేయకుండా అలాగే ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాడు రైట్ వచ్చింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఒలింపిక్స్ కండక్ట్ అయ్యాయి గోల్డ్ మెడల్ ఎవరికి వచ్చి ఉంటుందండి ఎవరైతే కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే వాళ్ళ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నారో ఎవరైతే వాళ్ళ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నారో
అలా ఉంది తన యొక్క పట్టుదల తన యొక్క కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉంది సో తన యొక్క ప్రిపరేషన్ అలా ఉంది సో అలా ఉంటే డెఫినెట్గా సక్సెస్ అనేది ఎక్కడికి పోదండి సో చాలా మంది ఉన్నారు సార్ మైండ్ శాచురేట్ అవుతుంది శాచురేట్ ఎందుకు అవుతుంది శాచురేట్ కావద్దు మైండ్ శాచురేట్ కావద్దు కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి సో ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్లు ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు సిచ్యువేషన్స్ కూడా మనకు పాజిటివ్గా ఉంటాయని ఆలోచించకండి సో కొంచెం ఫ్లక్చువేషన్స్ జీవితం అంటేనే ఫ్లక్చువేషన్స్ ఆ ఫ్లక్చువేషన్స్లో ఆ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఎవరైతే పాజిటివ్ అటిట్యూడ్ పాజిటివ్ అటిట్యూడ్ తోటి ఉండాలి కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూషన్లో ఉంచాలి డెఫినెట్గా సక్సెస్ అనేది మన కాళ్ళ దగ్గరకు వస్తుందండి వచ్చి తీరుతుంది మీరు గ్యాప్ వచ్చింది పోస్ట్ పోన్ అయింది కాదు మనకు టైం దొరికింది అనేటువంటి ఒక పాజిటివ్ అటిట్యూడ్ ఉండండి ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడి ప్రిపేర్ అయ్యాం సో ఇది ఒక ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చిన డిఎస్ అయితే కండక్ట్ అవుతుంది అంతవరకు అయితే గ్యారంటీ అండి పోస్టులు పెరిగేందుకు అవకాశం కూడా ఉంది పోస్ట్ పెరిగేందుకు అవుతుంది మీరు న్యూస్ పేపర్లో చూస్తూ ఉంటాం డైలీ సో కాబట్టి పోస్ట్ పెరిగేందుకు అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి మీరు మీ ప్రిపరేషన్లో ఉండండి మీ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయండి సక్సెస్ సాధించండి ఐ విష్ ఓల్ ద సక్సెస్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టెల్ నెక్స్ట్ సెషన్ హ్యావ్ అ గ